Buonasera ancora a tutti insieme, scusate un po' il ritardo, ci sono stati dei problemi di connessione e questa sera abbiamo tre dottori qui con noi e tonight we have three doctors with us. I'm sorry if we have been connected a little bit later, but uh, it is just like one of those things when we have so many international guests. Così vi presento, non c'è bisogno di presentare perché è un amico di Bridges of Light, il dottor Mohamed Natur. Ciao Mohamed, how are you? Ciao, eh, very fine, thank you. Ok, poi presentiamo il dottor Riccardo Annibali che è qui con noi alla nostra sinistra. Hi Riccardo, ciao, buonasera. Hi, good evening to everybody. Nice to buonasera. Be e poi presentiamo per la prima volta il dottor uh, Sahab, uh, Bassam Sahab, ma noi lo chiameremo per amicizia Bassam, che ci parla da Abu Dhabi, ma è un dottore invece uh, libanese. Ok? Allora facciamo, incominciamo a fare, uh, let's start doing a round of questions to all of you. First of all, I would like to add, Natur, uh, if you do have a difficulty in speaking in English, I will gladly translate for you, okay? So, Bassa, um, Dottor Natur, dove sei? Dove ti trovi in questo momento? Where are you today? Allora, io come vedete praticamente sono in divisa, cioè sono in, in una struttura praticamente anti-Covid eh, a Torino, all'ospedale oftalmico di Torino, che poi è stato con l'emergenza proprio adibito con tre riparti praticamente, praticamente eh, dedicati al eh, coronavirus, cioè praticamente a tutti eh, i pazienti che, che sono risultati positivi. E nel mio reparto adesso io sono di turno e effettivamente poi eh, finirò verso le 8 e, <ride> e, 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 aspetta che devo tradurre però eh, non puoi andare così veloce perché io non so non, 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 okay. non sono troppo quindi okay. poi mi devo anche ricordare quello che hai detto so, uh, Naturi say that he has uh, he is in, uh, in an hospital at the moment where he was uh, called because he's actually working uh, Uh, for COVID-19. So that's where actually uh, Dr. Natur here is at the moment working with the, the patient of COVID-19. So um, I, I congratulate you. Ti, mi congratulo con te Natur per quello che tu stai facendo per tutti noi. Eh, grazie, grazie. Spero tanto veramente che anche vi assicuro che, che effettivamente il lavoro è stato fatto molto bene. Adesso cominciamo veramente a vedere i risultati, infatti noi abbiamo meno recovery e più guariti, più pazienti guariti che, che praticamente tornano a casa. Ovviamente le precauzioni non sono mai troppe, eh, dobbiamo essere sempre prudenti e eh, pensare più positive eh, appunto, a, a, appunto a, a controllare la, il contagio. Ok, ha detto, ha detto oh, sorry, Natur said that he is actually working at the hospital and where there are more uh, people who have killed than people who have not, who have been uh, sick. So he's very good and he stayed there and he's helping a lot of people to not get any um, contagion, contagious anymore. So it's, it's, a, it's looking back, it's looking very good actually. And Riccardo, allora tu ci parlerai sia in italiano che in inglese, così mi eviti di fare questa traduzione che comunque... Allora Riccardo, raccontaci un momento tu dove sei, che cosa fai per i nostri amici di Bridge of Light, alcuni ti conoscono, altri no, perché abbiamo aumentato tanta visibilità, quindi raccontaci un po' di te. Please tell us a little bit about you. Start in English, please. Well, I'm, uh, I'm at home, I'm at home, I've been... Speak loudly, speak loudly. Uh, can you hear me? Yeah. Can you? Okay. Yeah, yeah, go ahead. I am at home. Uh, I've been confined now for uh, one month and a half. Um, since I work in a private hospital, so in private uh, clinics, the clinics are closed now. And so uh, I, I cannot see patients at the moment. Um, actually, I've been, uh, I've been sick for one week now. <laughs> uh, and so I've been tested on Friday for the COVID-19. Luckily, my tampon was negative, so I got something else probably from the baby. Okay. Uh, this is a difficult time because uh, staying at home with the, with the family is not easy too. It's a difficult task too, especially with a four-year-old baby who is 
really sick and tired of being confined at home. So, <laughs> but I mean, uh, I, I have a good time now to reflect, to to meditate, to to write all the things I never have time to write when I'm working. So it's been a good time anyway. It's been a good detachment and time to recharge badly. Allora, ha detto, ho detto di dirlo anche eh, te. Traduco io se vuoi, perché sono no, finito. Vai, vai, traduci tu. Eh. Allora, stavo spiegando che sono a casa, sono a casa da un mese e mezzo, perché appunto lavorando in una struttura privata, sono chiuse in questo momento, non consentono interventi di elezione, e quindi eh, sono confinato a casa come tutti. Eh, ho appena avuto una settimana poi di, 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 di sintomi, che potevano essere scambiati per Covid, ho fatto il tampone venerdì, fortunatamente negativo, ma comunque è abbastanza impegnativo essere a casa perché con una bambina di 4 anni che non ne può più di star chiusa in casa bisogna intrattenerla e divertirla quindi c'è da fare insomma okay. e, allora per la prima volta noi presentiamo il uh, Fahab che è anche lui delle puntate so we are going to introduce you Fahab, uh, Bassam please tell us a little bit about what you do and um, what, what, how are you actually leaving the moment time in Abu Dhabi? Yes, yes. First, uh, let me uh, give my respect to the hero, Dr. Natur. He is the hero on the field now. So I thank you so much for what you are doing. And with all my respect also to my friend, the other doctor. Uh, actually, I'm here at home, quarantined, same as the doctor, for one and a half month now. I merely, I don't go out much. Um, yeah, actually, I'm spending my time. I think there is, there is a reason for everything. Now, I'm, uh, I didn't have time to translate anything. I didn't have time to read enough of the reading that I was planning to do. But this happened and made me, made me confined to my house. And I'm making so many intellectual work, which I'm happy to do it. E so, um, ha detto Bassam che lui invece anche si voleva congratulare anche con uh, Natur, il nostro amico Natur che si sta occupando uh, del Covid-19 in questo ospedale di Torino e ha detto che anche lui è a casa in quarantena, che non è uscito, è veramente molto raramente e sta comunque anche lui cercando in qualche modo di fare un lavoro un po' più intellettuale dove uh, scrive, medita, per cui uh, Bassano è una persona molto interessante, poi lo scopriremo insieme. Can you tell us uh, a, li uh, a little bit about what actually you do uh, with your uh, life, in the sense, what is your profession, you know, about your healing, uh, your healing work? That's for me. Yes, it is. Yeah. <laughs> Okay. Uh, actually, I am uh, I I am a certified uh, hypnotherapist and energy healer. So and a lecturer on the same subject. So that's what I do in the in real life. Sorry. Healing and teaching in hypnotherapy and energy uh, energy works. Dice che lui è uno ipnoterapeuta e lavora anche come guaritore. Quindi lavora, è sì un dottore, ma fa questo tipo di lavoro energetico. Um, Natur, um, raccontaci un po' che cosa pensi di questo Covid-19, dove stiamo andando e, e quello che tu pensi. Perché anche domani abbiamo di nuovo con noi Roy Martina. Sì, sì. Allora, eh, il discorso è questo, cioè, ovviamente eh, come è iniziata proprio la pandemia, eh, lo sappiamo benissimo che era veramente molto molto eh, difficile appunto e anche devastante anche poi il, la diffusione e anche poi la pressione particolarmente eh, sulle terapie intensive praticamente ospedaliere, perché era veramente una, soprattutto in Lombardia dove è iniziato tutto, eh, era veramente tragica la situazione e ovviamente la, per fortuna poi cioè non lo so se, se puoi tras, tra, tra, tradurre prima mm, vai, vai, vai. Okay. allora praticamente eh, questo qua per, per fortuna adesso ormai siamo nelle condizioni tali che, che praticamente abbiamo capito esattamente come 
diciamo, cambiare le strategie tera terapeutiche perché è iniziata con una diagnosi di eh, polmonite interstiziale, cioè praticamente che ha causato la morte a tantissima gente. Ovviamente... Aspetta, scusa. Ha detto che lui, uh, uh, questo Covid-19 è cominciato come una uh, polmonite molto intensa ed è stata questa diciamo, la causa scatenante di quello che in qualche modo hanno capito che appunto c'era... Ah ma tu non sei... Io sto traducendo in inglese o in italiano? Vedi <ride> 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 che ho Vedi dentro Italia, che mi mangi in passato? Allora, vuoi tradurre? I can't hear. I cannot understand Italian. I know, I know, I know. Okay, so uh, Natur will say, Mohammed will say that he has been actually uh, being in this hospital. At the beginning, he was at home. Then he was called from the hospital to see if he could help. And of course, because he's a doctor in Italy, all the doctors, even the ones that have been retiring, have gone and joined. Uh, Forces with all the hospitals and the clinic, and therefore he was then now um, working, and he knew that uh, uh, you know they have found out that uh, this uh, COVID 19 came for a very strong uh, uh, pneumonia. Yes. E allora, praticamente questa cosa qua, cioè ovviamente allora la, la terapia intensiva era proprio d'obbligo perché dovevano ventilare eh, praticamente questi pazienti che poi arrivavano all'ospedale con una situazione abbastanza disperata. E therefore he's been helping all these people because all these people have arrived to the hospital in a very desperate situation. Yeah. Quello che noi sapevamo... <ride> Scusa? Probably he is on call and probably they require his. Ok, quello che non si sapeva praticamente prima è, è quello che ha determinato problemi. It's a beeper. <laughs> adesso, adesso. Mi sentite adesso? Sì, sì, vai, vai. Dicevo che, che eh, non si sapeva all'inizio che la causa di morte maggiore eh, era sicuramente anche poi la polmonite interseziale, ma soprattutto eh, la CID, cosiddetta la coagulazione intravasale disseminata. Sì, sì. In, in conclusione abbiamo oh, una tromboembolia, cioè formazione di trombi dentro i vasi a tutti i livelli, incluso in, in quale anche a livello polmonare, a livello proprio dell'interno delle alveoli proprio polmonari. Questo qua... Amen, scusa, allora ti stavo dicendo, poiché ci sono... Mi senti? Eh, ovviamente comunque gli scambi casosi tra eh, l'aria e il sangue non arrivano, non eh, succedono non eh, avvengono. Ecco per cui allora praticamente le persone davvero cioè, muoiono più che altro per le conseguenze di questa infiammazione acuta che causa tromboembolia massiva a tu, in tutto il corpo, in tutti i basi del corpo. E ok, questo... okay. Mohamed, Mohamed, eh. Mohamed che mi, mi senti? Sì. Ok, poiché ci sono poche persone che parlano inglese, per, e però ci sono 4-5 arabi online, lo vorresti dire in arabo così capisce subito anche... Ah, sì, sì. Ok, vai, dillo. Che io okay. amo l'arte. Vai. E eh, le baculo, no, eh, no, eh, le, le muschere eh, eh, raisi, per non esperare a muate le canne nel coronavirus, che hanno men antari che le, le polmonite interstiziali, una interstiziale polmonite, neomonite. E eh, eh, sa che è mojudi, ma se le muschere non vanno a sciarpi, e no, ci sono mai sciarpi, fi caman. E le eh, trombosi si chiama per quella eh, DIC, ok? Le hemo giù per quella che è 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 
كانت سنتين مع بعض يسببوا الموت يعني لكل المرضى. هسا وين تعرفنا هذا الشيء؟ عرفناه لانه في بيرغام اللي هي مدينه هون في ايطاليا اللي كان فيها كثير اموات عملوا بعد شو اسمه بعد هذاك الجثث تشريح للجثث. هسا لما عملوا تشريح للجثث اكتشفوا انه هاي موجوده هاي الترومبه امبوليه مسيب يعني ما في كل في كل الجسم وهي اللي كانت من المشكله الرئيسيه في الاعراض فعلى هذا الاساس بدينا في طبعا شو اسمه العلاج مع طبعا الايبارين اللي هي ضد شو اسمه ترومب ضد التخثر تبع شو اسمه الدم في, في, في الاوعيه وهذا الشيء طبعا صار يحسن الوضع ويحسن شو اسمه الصحه عند شو اسمه المرضى وهسه يعني مع المشيئه يعني احنا مثلا هسه انا في قسم اللي فيه 25 شو اسمه 25 حتى اكثر 30 مرضى كلياتهم طبعا بوزيتيف للكورونا للكوفيد مع المشيئه يعني هاي الاسبوع ما كانش ولا موت ومعنا في في هاي هذول الثلاث اربع ايام يعني تقريبا ودينا وروحنا على البيت يعني مع طبعا يعني علاج الموجود حول بجازة من سبعة ثمانية وعلى هالمعدل يوم بعد يوم نوع المشي قاعدين نتطلب عن ال. أوكي ماما مية ستقولون بيسمو. أوكي باي. أوكي أوكي ريكاردو لورا تو. You understood everything right Bassam? Yes but don't tell me to translate everything he said. No no of course not because he said it in Italian already so it doesn't matter so. Ok, invece Riccardo, tu che cosa pensi di questa nostra, di questo Covid? In che lingua? Italiano o inglese? Both. Both. English. <laughs> English. Well, uh, th there are many, <coughs> according to me, there are many aspects and many levels at which you can uh, examine the situation. Please speak closer to the microphone. Ok, I was saying there are many perspectives, many points of view, many levels of frequency or a point of view from which you can uh, view all the situation. Uh, the basic level is the medical level, uh, and I think uh, Natur has explained it very, very well. We started from a certain point of view, uh, which was it's a, it's a virus that affects and attacks the, the lungs, but then we understood it's much more serious, it causes uh, Uh, multi-organ failures, especially because there is this inflammation of the endothelium, which is the uh, which is the covering of all the vessels <coughs> in the body and, and causes uh, uh, thrombosis disseminated. So this is exactly what Natur said, and that's one level of seeing the story. Then there is a high, a little higher level, and next step is to try to understand where does this virus come from? I mean, wh where is it coming from? But mm -hmm. I, I, won't, I won't stay on this. I won't spend time on this because there is a, a huge discussion moving on, going on in Facebook and wherever, on the socials and in the, in the news. So there are many suspects. Uh, it's natural. Uh, it comes from bats. Uh, it's, uh, it's an artificial uh, work of the human beings in, in, uh, in labs. Okay. This is another level, second level. I would like to focus on the third level, higher again level, which is uh, the higher perspective of why the story is affecting the human beings in this time, the history. And according to me, that was needed. That was needed as the uh, history of the human beings has always demonstrated that whenever, whenever the human beings uh, push themselves uh, too, too far away with their pride, with the with their uh, feeling very omnipotent and very powerful. The universe creation, uh, nature, call, call it as you want, but I mean, uh, it, it pushes you back. It yeah. pushes you in the right order, uh, which is uh, understand who you are. We go always back to the Gnosis Auton to know yourself of the ancient Greeks, you know? know who you are. And since the people, since human beings sometimes tend to push themselves too far away and they think they have reached the, the almost omnipotent state, they can manipulate the DNA and can manipulate the chromosomes, they can manipulate everything around, 
without respect for some basic rules of the nature, and that's the time when nature rebels. It doesn't matter. At this point, if you watch things at this point, it doesn't matter very much if uh, uh, the virus came from a lab, came from an animal. It's not interesting from the higher perspective. The fact is that the virus is there. The problem is here is investing most of the humanity and, and, and it's a teaching for everyone. But there are many, many positive aspects. Now, I don't want to go on for half an hour, but no, uh, no. During, during this time, I... We'll I, be going I, to translate this into Italian, so, you okay. know. Eh, stavo spiegando che ci sono secondo me diversi eh, livelli a cui si può esaminare questa, questa storia del coronavirus. C'è un livello base che è il livello medico, che è quello che è già comunque spiegato molto bene in natura e quindi no, non ci vado ancora sopra, eh, come si sta evolvendo, come, come le scoperte mediche stanno evolvendo riguardo alla conoscenza di come questo virus opera e, e come causa i suoi danni. Poi c'è un livello un filino più alto, forse un gradino più su, che è quello del chiedersi come mai in questo momento è venuto fuori questo strano virus che nessuno aveva mai visto, che ha delle caratteristiche un po' particolari. E anche qui c'è tutta una discussione che però va, in, va avanti da giorni e giorni e giorni eh, sui social, alla televisione, per cui non, non sto a soffermarmi, ci sono varie ipotesi, è un virus naturale, è arrivato dai pipistrelli, è arrivato da un laboratorio a Wuhan, ce l'hanno messo gli americani, ce l'hanno messo i cinesi, ce l'hanno messo i russi, è un altro livello nel quale io non voglio entrare. Quello che a me interessa di più, sul quale tendo a soffermarmi di più, è un livello ancora più alto, una prospettiva ancora più elevata del problema, e cioè eh, perché tutto questo sta accadendo all'umanità in questo momento. La risposta più, più naturale che mi, che mi viene, più istintiva, è che sempre nella storia dell'umanità, quando l'uomo si spinge troppo avanti nel suo orgoglio, nella, nella sua, nel suo senso di onnipotenza e di poter governare tutto, quando l'egoismo eh, prevale su qualsiasi altro sentimento e purtroppo queste erano tutte caratteristiche della nostra società fino a due mesi fa e non so ancora adesso ma può darsi che lo sia ancora perché sono problemi caratteristici dell'ego umano eh, a quel punto la natura, l'universo, la creazione diamogli il nome che vogliamo ma una forza più grande che mira sempre all'equilibrio tende a ribilanciare le cose prende la torre di Babele e la butta giù, così che l'uomo è costretto a fermarsi, a riflettere, a riesaminare, a rivalutare e magari a ripartire con, su, su, su dei binari diversi. Ok, grazie. Ok, let's hear your point of view, please, uh, Bassam. Tell us a little bit about what do you see and perceive about what is happening in the world with this COVID-19. Yes, actually, uh, I uh, agree with the, what the doctor said. <clears throat> I don't want to go into the medical field, but I want to go into the uh, natural disasters field. Uh, whatever oh, is the reason. But Sam, when I raise my hand, then you stop because I need to translate, okay? I can't see, I can't see you, my love. I can't oh. see you, my dear. Okay. Never mind, in that case I say stop, ok? Perché lui non mi può vedere, perché dice che non riesce a vedermi, e quindi ho detto di fermare, ho detto alzo la mano, ma ho detto che non la vede la mano. Allora parliamo solamente della cosa naturale, dice che uh, del disastro naturale, non del disastro. Let's speak about what you actually are perceiving about uh, this whole COVID-19, please. Yes, in the beginning I had so many doubts, why is it happening, so many uh, interpretations. But uh, whatever is the reason, whoever is doing that, is not the issue. The issue is that now the nature, planet Earth, is giving a big answer to all the things that was happening from human beings. Hmm. We, actually, we actually invaded everything. We invaded the thoughts of people, the energy of people. We invaded the nature. We invaded everything. So, I don't want to be religious and tell you evil and not evil. Bassam, hold on a minute. Let me translate, okay? okay. Ha detto che noi come esseri umani, ha detto 
con la Sam, è come se noi avessimo invaso tutta la terra con tutte le brutture possibili e immaginabili. Quindi abbiamo distrutto le foreste amazzoniche, abbiamo rovinato la natura, abbiamo messo tanta plastica, per esempio, negli oceani. E quindi in tutto questo la natura in qualche modo si doveva ribellare. E così sta succedendo. Se vogliamo ovviamente guardare il punto di vista eh, del, della distruzione naturalistica della Terra. Yes, please go ahead. Yes, dear. So I don't want to go into religious uh, points of view that you, uh, human, uh, the humans were very bad and they are not uh, being very religious, etc. I don't want to, to go to that extent, but I want to go to the extent of the law of karma, the law of consequence. This is what's happening now, no matter what we have done and no matter who is bringing it, if, it, if it's from the lab or from the nature or from God or from whatever it is, it is the law of consequence or the law of karma, which is working at the moment perfectly to teach us to come again to our inside and see what are we doing inside to examine and question ourselves of what we have been doing all this time. Now is the time to think... Wait a minute, please. Wait a minute. Okay. Yeah. Ha detto Bastam che lui non vuole entrare nella religione, non vuole entrare in tutte queste cose, vuole solamente entrare e dire che secondo lui è la legge del karma, quindi la legge della conseguenza. Quello che noi abbiamo fatto alla Terra in questo momento stiamo soffrendo per questo motivo, quindi è una motivazione che ha a che fare con la legge del karma. Yes, please keep going. It's the first time families are getting together. Mm. It's the first time family members are talking to each other and living in the same place, which we have, we have been not doing that at all. Even if we are in the same house, but we are not communicating except with our phones and our social media. Oh, so well, now it's, it's an question. opportunity, yes. Yeah. La prima volta che loro vedono che le famiglie cominciano a comunicare tra di loro perché sono insieme in casa, se prima magari si parlava solamente al telefono, anche se eravamo due persone che stanno nella stessa casa, si parlavano, ed è così in effetti, ci si parla solo col cellulare. Adesso che siamo costretti in casa a stare con le nostre famiglie, chi c'è con le proprie famiglie io so da solo e, e allora um, è costretto invece a, a parlare no? e quindi è importante anche che stiamo aprendo anche una comunicazione diversa verso i nostri familiari yes yeah so now it's the time to go inside ourselves and search for truth it's the time to search for ourselves, what is our real self and what we are supposed to be doing in the future. Go inside yourself, that's my advice to people, go inside yourself, do what is the best you can do, it's the ample time now to do it, because okay. there may be no other chance. Grazie, thank you, Shukran. Uh, ha detto che um, è importante fare un percorso interno, verso noi dentro noi stessi, quello che noi dobbiamo ricercare, quello che diciamo sempre anche su Bridge of Life, quello che dobbiamo fare, quello che dobbiamo ricreare, quello che vogliamo assolutamente, um, dobbiamo entrare dentro di noi, fare un, un, uh, un discorso di introspezione dentro di noi. Thank you. Uh, but Sam, I'll come back to you later. Very, very interesting point. Uh, Natur, uh, now... Sì, io, io voglio continuare un pochino il discorso appunto di De Bassam, che sono d'accordissimo da, con lui. Però aspetta un momento. Vorrei proprio puntualizzare Natur. che quando noi parliamo di andare dentro di noi, vuol dire praticamente concentrarci sul nostro cuore. Il cuore, noi diciamo tutti quanti che, che poi la, uh, la via di guarigione più originale è quella dell'amore verso noi stessi, e, verso, e, e praticare l'amore universale incondizionato allora proprio a questo proposito dobbiamo eh, conoscere anche poi eh, proprio a livello addirittura anche poi fisico mh, o biofisico praticamente il collegamento tra il nostro cuore e il nostro cervello tutti noi voglio, voglio tradurre adesso e poi vado tutti in arabo no 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 dillo di, 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 di tu in inglese vai No, 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 in arabo, perché non abbiamo persone inglesi, abbiamo arabi e okay. italiani. Allora, e le baculo Bassam, no, benissimo l'indica, ma tecme le hacche, 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 le
طبعا بنروح وين على القلب هسه آه. احنا كلنا دائما بنقول انه شو اسمه العلاج شو اسمه الحقيقي هو في ان نحب نفسنا ونحب شو اسمه الكون كلياته الانسان الحيوان شو اسمه المينرال وشغله هسه طبعا هذا شو ما طبعا بيسوي ان نروح على القلب تبعنا هسه من ناحيه علميه واثبت علميا انه احنا القلب في علاقه بين القلب والمخ كل الوقت على ما كنا نفكر انه المخ هو اللي بيودي شو اسمه انفورميشن على القلب اكتشف حديثا انه بالعكس شو اسمه انفورميشن شو اسمه اللي بتصل من القلب للمخ هي اكثر من 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 اللي بتصل من المخ للقلب بعشرات المرات بس هذا طبعا ليش؟ لانه اكتشف انه شو اسمه المانيتيك كامب تبع شو اسمه القلب بوصل حوالي 3 متر حوالي الجسم تبعنا يعني معناته شو كل اللي حوالينا بين انسان بين حيوان بين جماد شغله هاي 3 متر حوالينا كلها هيك بتاثر من شو اسمه من اللي موجود في القلب تبعنا طبعا من اللي شو اسمه من التفكير تبعنا من الحب اللي احنا بنعمله لنفسنا ولا لغيرنا فعلى هذا الاساس يعني شو اكتشفوا انه مثلا تقول من القلب في الانفورميشن اتصل عن طريق شو اسمه في عصب اسمه الفاجوس اللي من 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 شو اسمه من ال تحت من تحت الديافرام بيطلع لحد شو اسمه لحد المخ واصل لحد الليمبيك سيستم اللي هو تبع شو اسمه العواطف ومنها بعدين واصل شو اسمه للغشاء الغلاف تبع تبع المخ هسه عن طريق ايش معناته في العلاقه عن طريق الاعصاب من القلب للمخ عن طريق البيوكيميك يعني شو اسمه الهرمونات عن طريق الانرجيتيك اللي طبعا الالكترومانيتيك شو اسمه اللي عندي وطبعا بيوفيزيك عن طريق شو اسمه الويفز شو اسمه الموجوده ف المهم انه نعرفه انه القلب بفرز هرمونات واحد منهم اسمه ان اف اي ان اف اللي هو ضد الستريس يعني هو ضد شو اسمه بوقف الهرمونات تبعت الستريس اللي احنا بنعرفها اللي هي الكورتيزون والنورادرينين والاشياء دي هسه وفي نفس الوقت بيفرز كمان الاوكسيتوتشينا الاوكسيتوكسين اللي هو طبعا احنا بنعرفه انه هو هرمون الحب وكمان الادرينالين طبعا فعلى هذا الاساس يعني لما احنا مثلا تفكيرنا وبنركز على شو اسمه الحب على شو اسمه الفورجيف ما بعرفش مش صحيح شو اسمه في العربي شو والكومباشن شو اسمه وال شو اسمه الشكر شكر لنفسنا لربنا لكل البني ادمين وطبعا الحب هذا بيعمل شو اسمه مانيتيك كام اللي هو شو اسمه ممتاز وبيعمل هرمونيك وبيعمل شو اسمه يعني حتى بيعالج كل هذه الامراض اللي موجوده حتى هي اوكي 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 ليتس ستوب والعكس تماما اذا انت بتفكر بشكل طبعا مش مظبوط وبتبت بتبغيش الخير مثلا للباكيين وبتعمل او شو اسمه بتزعل بت دائما بتكون مشغول مخك وعشان كده هاي طبعا هذا الشيء بيعمل برونتو برونتو ناتور اوكي اوكي مي سينتي sì ok parliamo un momento in italiano perché voglio dire cioè, altrimenti qua le persone vanno tutte via ok, okay. allora Natur in due battute perché abbiamo veramente pochissimo tempo certo. abbiamo un'altra diretta subito dopo in okay. due battute dici 
se ci sono dei rimedi naturali che ci possono aiutare per non, eh, anche per dopo, dopo quello che Bene. è Esatto, io mi concentrerei particolarmente sul discorso eh, di preventivo, perché ovviamente è quello che interessa la, la gente comune, perché è quello che, che adesso per le persone a casa che, che non hanno fatto tampone non sanno ad essere positivi, negativi o altro. La cosa più importante, la, diciamo così, la strategia terapeutica più originale eh, consiste nel fatto di prevenire. Vuol dire non concentrarsi sul microbo, sul virus, ma concentrarsi su, sui meccanismi di difesa di autoguarigione nostre che sono innate e noi dobbiamo veramente aiutarli. Allora, per aumentare i meccanismi di difesa e bilanciare praticamente la, uh, diciamo così, il contagio con il virus, noi dobbiamo appunto... Ehm, Prima di tutto eh, curare la limitazione, la limitazione deve essere assolutamente con l'esclusione di tutti eh, quelli latte e latticini, e di tutti eh, la carne rossa in particolare e eh, privilegiare particolarmente le verdure e gli organi perché sono assolutamente contengono vitamine, contengono gli elementi che sono eh, essenziali per eh, diciamo così, aumentare eh, proprio il meccanismo di difesa. E a questo riguardo io consiglio particolarmente, io stesso prendo vitamina C però esterificata, un grammo per tre volte al giorno e vitamina D, anche questa qua da 400 unità, una compressa per tre volte, che allora arriviamo a 1000 unità o 1200, non di più, perché non, è, non, è, non è necessario e se poi abbiamo il sole, allora esponiamoci al sole e, e, faccia, e, e apriamo sempre le finestre perché dobbiamo ariare proprio l'ambiente in cui perché il virus veramente proprio si diffonde ottimamente negli ambienti chiusi e uh, poi e, e particolarmente appunto prendere anche le tenacia per esempio va benissimo e siccome poi abbiamo questo problema delle, eh, del provvigionamento di, 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 come si chiama, del sangue particolarmente l'ossigenazione dei nostri tessuti allora io adesso consiglio particolarmente il ginkgo biloba ehm, anche capsule una capsula per tre volte al giorno o due volte e eh, anche poi se uno ha già qualche problema a livello venoso ha appunto l'ipocastano il macerato glicerico mh, un, come si chiama un cucchiaio di menestra due volte al giorno sicuramente okay. va benissimo ovviamente l'echinacea va benissimo eh. e poi se ma uno ma ha ma qualche ma problema ma di, fai di fai sonno fai allora che, che prende le scorze ok so Bassam was talking about sorry Bassam Natur was talking about uh, how do we kind of prevent if we have uh, some kind of uh, issues with the COVID-19. So he was saying that we should look at our um, nutrition. We should not actually have any red meat. We should not have any cheeses. So nothing there, no there is. And then he, he said that we should have a lot of vegetables and a lot of uh, fruits. Also, he said that we should take vitamin C, vitamin D, and, um, and what else, Natur? Eh, echinacea, ginkgo biloba. Okay. Echinacea e ginkgo biloba as well to actually boost our immune system. So that is actually what... Uh, ma io adesso devo salutarvi. I have to say goodbye to you because the, run, the time has run out and we do not have much time. But I still would like to have you, all of you or some of you together again in another, in another day somehow, sometimes. Okay? So, okay. Uh, grazie, grazie gra tanti. Thank you so much. Saluti da Torino. Sì, Natur, do say something quicker, quickly, eh? in Arabic, please, because we got our Arabic uh, followers here. Ok, shukran uh, Akh Bassam. Inshallah, I'm going to be able to talk to you now, what's your name? In the Messenger or in Facebook, we're going to talk to you too. I'm going to talk to you. أنا بشكرك كثير أنا بشكرك كثير المعلومات القيمة اللي قلتها وهيدا يعني بتحتاج لجلسة مع آه بعض بالعربي أو بالإنجليزي خلينا نتصل ببعض خلينا نتصل ببعض شكرا شكرا تانتو جراتسي 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 ريكاردو جايتانو تشاو جراتسي أولدو ونسلوتو عن كتي دا جراتسي 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 شكرا Ciao, ci sentiremo anche con te poi eh, personalmente. 
Va bene, un abbraccio anche a te Riccardo, grazie di essere stato con noi. Gaetano, volevo solo darti un annuncio. Io ho messo giù una serie di considerazioni che mi sono state stimolate da questa situazione della pandemia. Sono mm. un paio di paginette con una decina di capitoletti. Se vuoi ne possiamo parlare, possiamo fare... Assolutamente. Facciamo un'altra puntata, certo. Possiamo diffondere queste, queste considerazioni. Se ti fa piacere scriverle sotto la chat di questa, chat, di questa conversazione questa sera, ok, altrimenti ne parliamo in un'altra sede. No, sono due pagine, ne parliamo oh, un'altra okay. sera, sono okay. lungo. Ok, bye bye, all of you. Ciao, buona serata. Ciao. Bye, bye, thank you. Bye, bye, Riccardo. Bye, bye. Ciao, 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 ciao. Vi lascio bye. in compagnia di Giacomo Sinatra, adesso alle 20. Ciao a tutti, arrivederci. Ciao, ciao. ciao.